आज हमें कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा सब दूर हट जाइए हमारे पास से प्लीज अरे क्या हुआ चटक चांदी काय के लिए इतना बड़क रह लिए देखो तो बिना वजह ये भी बेवजह कुछ भी नहीं है वजह है और वजह है हम खुद फालतू है हम एकदम क्यों जी रहे हैं हमको समझ में नहीं रहा हम काहे जी रहे हैं हम आज तक मैडम सर के काफी लोग तक पहुंच नहीं पाए हैं उनको पकड़ नहीं पाए क्या किया क्या हमने जिंदगी में हाँ एक केस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं हम उनके बिना हमने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैडम सर के जाने के बाद जैसे वो सबको न्याय दिलाती थी वैसे हम सबको न्याय दिलाएंगे लेकिन दिला पाए क्या वो ठक के चला गया तीन लड़कियों को हम आज तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं और ये ये देखिए आप ये देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने उर्मिला पर हमला किया था और यही हमें मैडम सर के असली कातिलों तक पहुंचा सकते थे हमारे बस का कुछ नहीं आप समझो हमारी बात को हम बेवजह है अपने आप को संभालो बेटा कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता हर बार हर हालात में कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने का बस कीजिए पुष्पा जी कब तक अरे कब तक ये झूठी तसलियाँ तो देंगे हमको आप नहीं हुआ ना हमसे नहीं पकड़ पाए ना मैडम सर के कातिलों को अभी तक कितना टाइम हो गया मैडम सर को गए आपको पता है इन कातिलों ने उर्मिला पर हमला किया आज हमारे सामने मैडम सर गई थी हमारे हम बस एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए और बस देखते रह गए उनको और कुछ नहीं कर पाया अगर आज ये चली जाती तो क्या होता हाँ मानते हैं मानते हैं ये मैडम सर नहीं है ये मैडम सर कभी हो भी नहीं सकती पर जब हम इसकी आंखों में देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है इसके यहाँ होने से हमें मैडम सर के होने का एहसास होता है हम क्या करें अब ये चली जाती तो हम कैसे जीते हम बताइए मेरे को तो मालूम ही नहीं था रे कि ये चार फुट के पत्थर के अंदर इतना प्यारा दिल है नहीं जाएगी मैं तेरे को किधर छोड़ के किधर नहीं जाएगी ठीक है मत करो यार मत करो अभी तजुर्बा कहता है हमारा कि जब हम खुद की हार मान लेते हैं तब जाकर ही दुश्मन की जीत होती है 90% लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो मंजिल के सबसे करीब होते हैं बस एक कदम के फासले की हिम्मत और जुटा पाते तो शायद जीत जाते क्या रे चटक चांदी तेरी अभी हसीना मैडम अगर इधर होती तो ऐसा ही कुछ ज्ञान का बात करती ना तेरे से तभी मेरा बात भी सुन हार मत मान बस एक कदम की दूरी और है तू ही पकड़ेगी उनके कातिलों को तू ही डालेगी उनको जेल के अंदर ये मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से पर ऐसे हार मत मान ठीक है मैं मैं नहीं है तेरी हसीना मैडम मैं उर्मिला महादेव मात्रे लेकिन फिर भी तू अपनी मैडम की बात मानती थी ना तो मुझे वो समझ कर बस एक बार मेरी बात मान ले एक बार जैसा मैं कहती है वैसा कर ले अगर नहीं उससे कुछ हुआ तो फिर जो तू बोलेगी मैं करेगी पर एक बार मेरी बात मान और चल मेरे साथ एक मिनट कहा चल पुष्पा जी क्या हुआ पुष्पा जी आप इतनी उदास लग रही ठीक है आप करिश्मा जी करिश्मा सौ बार पुष्पा जी आपको सौ बार समझाए कि मत उलझिए उनसे थाना में अकेले पाके पेल दी इनको क्यों करती हैं आप पुष्पा जी पुष्पा जी मत भाग कुछ भी बकेती कर रहे हो तुम दोनों हमें करिश्मा जी की चिंता हो रही है वो अभी तक मैडम सर के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है तो उनको लग रहा है की वो थाना भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है लड़कियों को ठगने वाला केस है वो भी अभी तक सुलझा नहीं है उनका मूड बहुत ही खराब है तो 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 क्या पुष्पा जी तो उर्मिला उन्हें अंदर लेके गई टेंशन लेने का नहीं संतुलन बना के रखने का क्या रे जिगने का ऐसा बड़े दिन बाद हाँ, हाँ, हाँ। मेरी आई हमेशा कहा करती थी कि जब भी जिंदगी में ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए ऐसे दिमाग का भाजी हो जाए और फिर ना ऐसा घुस जाए टेंशन दिमाग के अंदर तो लोड नहीं लेने का उल्टा सोचने का कुछ भलता सोचने का कुछ डब्बे के बाहर करने का आउट ऑफ द बॉक्स देखने का तुमको कुछ ऐसा अतरंगी हाँ
ये है मेरा सबसे नया आविष्कार कर्मिला सिंघात्रे का कमरिला सिंघात्रे कर्मिला सिंघात्रे अब बोल कम का कर्मिला सिंघात्रे मेरे को क्या लगता है मालूम कि इस दुनिया में ना हर किसी के अंदर एक उर्मिला महादेव महात्रे होती है बस थोड़ी सी डरी हुई होती है घाबरी हुई होती है उसे बाहर निकालने की जरूरत है इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है बस करिश्मा सिंह के अंदर की उर्मिला महादेव मात्रे को बाहर निकाला है मुझे किस झंझट में डाल रहे हो अनुभव सर सर मैं खुद की सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसकी क्या सेटिंग करूंगा <laughs> नहीं सर अब मुझे मेरे बिल्लू निवास से जुदा मत करना सर प्लीज प्लीज मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं तिगड़म लगाता हूँ सर सर चुप ना बाबा सर सर आपको नहीं आपको नहीं वो, 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 वो साजन साजन को बोला नहीं नहीं मैं साजन की सेटिंग और मिला से करता हूँ करता हूँ लेकिन बिल्लू निवास मेरा प्रॉमिस ओके डन हे बाप रे हे साजन ए अरे इधर आना बैठना मुझे कुछ सोचने दे मुसीबत है अनुभव सर मैडम सर के हत्यारों तक तो पहुंचना चाहते हैं इसीलिए वो इसकी बात मान रहे हैं मुझे मेरा बिल्कुल निवास चाहिए इसलिए मैं अनुभव सर की बात मान रहा हूं अब इसको कौन सा मंत्र दू कि उर्मी इसकी बात मान जाए आइडिया तेरा सेटिंग करना है ना उर्मिला के साथ करते करते है एकदम सीक्रेट प्लान है मैं महिला पुलिस थाने जाऊंगा हाँ। लाइट ऑफ करूंगा तुम रोज लेकर जाना उर्मिला को छप्पी पाना और पप्पी देना ओके करेगा 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 ऐसे ना सरप्राइज मोमेंट जो है ना वो लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं रोमांटिक मोमेंट करेगा ना करेगा करेगा किस करेगा रोज है रोज करेगा नहीं नहीं रोज किधर है हाँ हाँ रोज रोज जाते जाते लेंगे सुनना सुनना प्लीज मेरे स्टाइल में कुछ बोल के बताना बहुत मजा आएगा कैसे बोलती हो तुम ये नहीं बोल पाएंगी ये कहा तुम्हारी तरह स्टाइल मारेंगी ए मातारी बहुत हंसी आ रही है तेरे को क्या लगा तेरे को मैं इसकी तरह नहीं बन सकती है एडी है मैं अरे मैं कुछ भी कर सकती है क्या हाँ ऐसे आंखें पढ़ पढ़ के क्या देख रही है तेरे लल्ला की आइटम गजब मैडम आप एक नंबर की मुझे ताली दे <laughs> क्या बोलती है मातारी कैसा मस्त काम किया ना मैं तेरी बहू के साथ लाइट ऑफ जब्बी पप्पी गुलाब और ये सब टेन सेकेंड में करना है सिर्फ टेन सेकेंड शादी भी करनी है क्या पप्पी जब भी है ना चल चल निकल मैं लाइट ऑफ कर चल 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 मैया की सासू है भाई मैया की सासू मैया तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे थाना में ऐसा ओछा हरकत करते हुए आज के बाद अगर तुमने ऐसा ओछा हरकत किया ना हमारे थाना में तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना कि तुम उड़ोगे तो सही लेकिन कभी लैंड नहीं कर पाओगे क्या समझे अरे सिर्फ बोल क्या नहीं हो मारो उसे सॉरी 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 मातरी दीदी हाँ नहीं आप मातरी ये, ये ये दीदी मुझे नहीं पता था आप हो तो सबसे उर्मी मुझे लगा तुम हो आई शपथ अच्छा मैं समझ के ऐसी हरकत करने वाला था तू बहुत बढ़िया मुझे क्यों मारा मेरी गलती नहीं थी 
ये मैडम हुबे हुब सेम टू सेम तुम्हारे जैसे दिख रही है और मैडम मुझे पता होता कि आप हो तो मैं यहाँ पे आता था क्या खुश खुदी करने खुद खुशी वेरी गुड हाँ वही आता था क्या मैं और मेरी कोई गलती नहीं थी ये सब बिल्लू का आइडिया है बिल्लू भाग गया भाग गया भाग गया एक्चुअली मैं ये गुलाब देने आया था तेरे को चल कोई नहीं आई लव यू रोज करके डंडा दे दिया मैडम सर के जाने के बाद पहली बार इतना इतना खिलखिला कर हंसते हुए देख रहे हैं आपको आपकी इस हंसी को किसी की नजर ना लगे शुक्रिया अरे बस क्या मातरी आइटम मालूम क्या तुम्हारी ना ये हसीन दिलरुबा की सारी की सारी बातें बहुत बोर बहुत भकाव लगती है लेकिन उसकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है खुश रहने का खुश रखने का जिंदगी जीने का यही है तरीका और सुन सटक सन ज्यादा टेंशन लेने का नहीं मेरे को पूरा फुल हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि हसीन दिलरवा के कातिल को तुईच पकड़ेगी और डालेगी जेल के अंदर और हाँ जहां तक ये ठग वाले केस की बात है वो भी अपन मिल बाट के कुछ सुलटा लेंगे रे बराबर अम्मा सुनो अब हम अंदर जाएंगे ट्रूथ सिरम जो है सच बोलने का दवाई पानी में या चाय में मिला के उसको दे देंगे ताकि इसके बाद वो जो भी बोले सच बोले सच के सिवा ये क्या है कुछ नहीं असर होने वाला है फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे अपन वो हेमा को पिलाया था ना क्या हुआ उसने वही बोला जो वो था ना मैं बोली थी इसको ना सुन अपन पौआ पिलाते हैं दो पौआ तुम उसको सच का दवाई पिलाया था इसलिए वो सच बोल रही थी मतलब दवाई काम करता है समझी तुम हाँ ठीक है ठीक है चल ट्राई करके देखते अरे आप लोग जी जी हमको जरा रहा आपसे कुछ जरूरी बात करने का था अंदर आ सकते हाँ जी जी आइए आइए बैठिए प्लीज बैठिए तो कहिए क्या जरूरी बात करनी थी आपने वो अब पुलिस जो है हमेशा थोड़ी ना सरकारी मेहमान बनाने जाती है किसी को कभी कभी हम भी मेहमान बनकर आ जाते हैं चाय वाय पूछे थोड़ा हमको भी लगे कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं जी तो आप लोग चाय चम्मच शक्कर के साथ एकदम कड़ा हाँ मैं अभी लेके आती हूँ तैयार है ना मैं बचपन से तैयार है वो तैयार रखना वो तो तू लाई थी ना तू ही लाई थी चाय धन्यवाद वैसे आपके लिए खुशखबरी है हेमा और उसके पिताजी ने सच बता दिया हमको उन्होंने बता दिया कि अमर का गायब होने के पीछे उनका हाथ है ये कैसे हो सकता है जरूर ये इन लोगों की कोई चाल है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वैसे उन्होंने बताया कि मेरे भाई को उन्होंने कहा छुपाया है बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे अभी तो मुंह खुलेगा प्यास बहुत लग रहा है गिलास पानी मिल जाएगा हाँ, क्या हाँ? जी अभी लेकर आए जी धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अरे आप लोग चाय लीजिए ना हाँ हाँ जी हम लेते हैं जी एक मिनट आपने कहा था आप दो चम्मच शक्कर और मैं तो बिना शक्कर के चाय पीती हूँ तो शायद ये वाली चाय आपकी होगी नहीं 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 आ, जी ये हाँ ये वाली मेरी है 
आप भी लीजिए ना प्लीज लीजिए 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 देखा कहा था ना यही चाय मेरी है बिना शक्कर के अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तो आपकी एज का है जी पच्चीस साल अच्छा आपका भाई अमर वो सचमुच निर्दोष है जी हाँ वो बिल्कुल निर्दोष है और आपको नहीं पता वो कहा है नहीं मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ पे है <laughs> आप लोग ठीक है ना अरे फर्स्ट क्लास एक नंबर बहुत बढ़िया चले क्या हाँ हाँ धन्यवाद चाय बहुत अच्छी थी आगे कुछ और पता चलेगा आपको हाँ, जी जरूर हाँ, बताइए ठीक है बिल्कुल जी चले ये सुन 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 मेरे को तेरे को एक बहुत जरूरी बात बताने का है कहा हो क्या दिक्कत है कहा हम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं है करिश्मा सिंह हम हसीना मलिक ही है लगता है ट्रूथ सिरम वाली चाय हमने पी ली है और उसका असर हो रहा है और हम रानी लक्ष्मी भाई है देखो ऐसा है मजाक करने का ना मूड है ना समय है समझिए हमारी बात को हसीना मलिक सौ जन्म लोगी तब भी उनकी तरह नहीं बन पाओगी तुम तो। तजुर्बा थैंक यू अमर वो दोनों ऑफिसर्स बहुत चलाक हैं। धोखे से मेरी चाय में वो सच बोलने वाली दवा मिलाकर मुझे पिलाना चाहती थी ताकि मुझसे जान सके कि तुम कहां पे हो। कहीं की। उन्हें क्या पता कि अमर की नजर से आज तक कुछ नहीं बचा शुक्र है तुमने मुझे सब सच बता दिया हम इस बार तो बच गए पर अब आगे क्या होगा चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हसीना मलिक तुम तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि जो है ही नहीं उसे पकड़ोगी कैसे <laughs> अरे सटक सन्नी सुन मैं सच बोल रही है मैं हसीना मलिक ही है हमारा एक्सीडेंट हुआ था हम बच गए हम उर्मिला बनकर वापस आए हैं ताकि हम पता लगा सके कि किसने हमें मारने की कोशिश की है हम हसीना मलिक हैं देखो एक तो तुम्हारा ये बहुत ही बेहुदा मजाक है और उसको खींच के हमारे दिमाग का तुम चूरण कर रही हो अभी तुम किसका बात कर रही हो तुमको पता है हसीना मलिक कौन है वो तुम्हें पता है वो आसमान है एक विशाल विराट आसमान और तुम हो जमीन जो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती है समझी इस मजाक को अभी के अभी यहाँ बंद कर दो अब बता रहे हम तुमको नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा क्या करें अब हम इस सच बोलने की दवाई के असर का इस तरह तो हम खुद ही पूरी दुनिया में बता देंगे अपना रास पाश कर देंगे ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर किसी तरीके से दवाई वाली चाय हमें पिला दी हो और सिरम का असर हम पर हो गया हो और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ छुपा रही है पता तो करना पड़ेगा
आप यहाँ पे क्या हुआ स, सब ठीक तो है ना अमर से हमारा सामना होने के बाद पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब सा लग रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका हाव भाव एक आदमी के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज